வணக்கம் நான் பிரபு இன்றைக்கு இந்த ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற மாதிரி டைனமிக் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பாவிச்சு மொக்கப்ஸ் வந்து எப்படி செய்கிறதுன்றதை பார்க்க போகிறோம் முதல்ல நான் ஃபோட்டோஷாப் ஓப்பன் பண்ணிக்கொள்கிறேன் அடுத்து நான் வந்து க்ரோமுக்கு போய் சில படங்களை டவுன்லோட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் படங்கள் இந்த சைட்டில் டவுன்லோட் பண்ணலாமன்றதை காட்டுறதுக்காண்டி தான் நான் முதலே டவுன்லோட் பண்ணி வைக்காமல் இப்போ வீடியோலேயே உங்களுக்கு முன்னுக்கு டவுன்லோட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் பிக்ஸா பைண்ட் ஒரு சைட் இருக்குது இந்த சை நான் காட்டப்போகிற சைட் எல்லாம் வந்து இங்கே டவுன்லோட் பண்ணுற படங்களை வந்து நீங்கள் எதுக்கும் சூஸ் பண்ணலாம் எல்லாமே ஃப்ரீ தான் இப்போ இந்த சைட்டில் போயிட்டு நான் கம்ப்யூட்டர் வந்து ட்ரை பண்ணுறேன் பண்ணிவிட்டு எனக்கு தேவையான ஒரு இது படத்தை டவுன்லோட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் என்னோட இதுகளை வச்சு தான் நான் இப்போ மொக்கப் செய்து காட்ட போகிறேன் அதனால் இதில் இருக்கிற படம் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் அடுத்ததாக வந்து இன்னொரு படம் டவுன்லோட் பண்ணுவோம் அதுக்கு வந்து பிக்சல் என்ற சைட்டுக்கு டவு போய் டவுன்லோட் பண்ணலாம் இந்த சைடில் போயிட்டு ஃபோன் வந்து டைப் பண்ணுறேன் நான் வந்து எடுத்து வச்சுருக்க ஸ்க்ரீன்ஷாட் வந்து ஆண்ட்ராய்டாக இருக்கிறதால நான் வந்து ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனை சூஸ் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இப்போ இந்த ஃபோனை சூஸ் பண்ணுறேன் இதே டவுன்லோட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் அதையும் கொண்டு நீங்கள் போடுறேன் அடுத்ததாக வந்து ஒரு விசிட்டிங் கார்டு எடுக்கலாம் அதுக்கு வந்து இன்னொரு சைட்டுக்கு போவோம் அது ஆஸ்பேஷன்ற ஒரு சைட் இருக்குது ஏற்கனவே இதை பற்றி காட்டி இருந்தேன்னா நம்ம சைட்டுக்கு போவோம் அதில் இருந்து டவுன்லோட் பண்ணுவோம் இப்போ ஓகே படங்கள் எல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணியாச்சு இப்போ மொக்கப் வந்து ஏன் முக்கியம் என்று சொன்னால் இப்போ நீங்கள் வேர்க் தர்றாளாக இருந்தால் அவங்களோட வேர்க்கை கொண்டு போய் காட்டுறதுக்கு இமேஜ் இமேஜாக காட்டாமல் வெறும் பிடிஎஃபாக காட்டாமல் இப்படி மொக்கப் கூட காட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கிறதுக்கான சந்தர்ப்பம் கூடவாக இருக்கும் அதே நேரம் உங்கள்கிட்ட இப்போ நீங்கள் ஃப்ரீலான்ஸில் வேலை செய்யுங்கன்னு சொன்னால் அவங்க கிளைண்ட்டுக்கு காட்டுறதுக்கு மொக்கப்பில் காட்டினா கூட அட்ராக்டிவாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இதில் வந்து நான் எந்த சைட்டை வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து போட போகிறேன் உங்களுக்கு தேவையான சைட்டை வந்து நீங்கள் போடலாம் இப்போ இந்த சைட்டில் இருந்து ஒரு பகுதியை மட்டும் நான் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கொள்கிறேன் இப்போ கண்ட்ரோல் என்ன மற்றி இன்னொரு பேஜ் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கொண்டு வந்து அந்த எடுத்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து டைனமிக் ஆப்ஜெக்டாக மாற்றிக்கொள்கிறேன் இப்போ வந்து இந்த ஸ்க்ரீனில் போட போகிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இதில் வந்து இந்த விண்டோஸ் இந்த விண்டோஸில் இருக்கிற அடையாளங்கள் இருக்கும் ஆனால் இது வந்து மேக் புக்காக இருக்கிறதால கொஞ்சமாவது லொஜிக்காக இருக்கணுன்றதுக்காண்டி நான் இதில் இந்த இந்த பகுதியை அதாவது கீழ்ப்பகுதியையும் மேற்பகுதியுமே நீக்கிக்கொள்கிறேன் மேற்பகுதி நீக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை கீழ்ப்பகுதியை மட்டும் நீக்கிக்கொள்கிறேன் அப்போ எனக்கு தேவையான பகுதி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் ஜே அமர்த்தி இப்போ நான் இதே டைனமிக் ஆப்ஜெக்டாக மாற்றிக்கொள்கிறேன் இப்போ இந்த டைனமிக் ஆப்ஜெக்டை இங்கே கொண்டு வரேன் இப்போ வந்து இந்த டோப்பாசிட்டியை கொஞ்சம் குறைச்சி சொல்கிறேன் ஏன்னா அப்போ தான் பேக்ரவுண்டில் இருக்கிற இமேஜ் தெரியும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் மாற்றுறதுக்கு உதவியாக இருக்கும் இப்போ கண்ட்ரோல் டி அமர்த்தி இதை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறதை வந்து நாங்கள் ஏற்கனவே பேசிக்கில் பார்த்துருந்ததுனால இதில் விரிவாக பற்றி கதை கேள கொஞ்சம் எப்படி செய்கிறதுன்றதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதில் இப்போ இந்த டூல் எடுத்துகிட்டு நான் இதன் மூலம் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிக்கொள்கிறேன் உங்களுக்கு இவன் நீங்கள் மொக்கப் வந்து சில நேரம் வேறு மாதிரி எடுத்துருந்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த பின்னுக்கு இருக்கிற பேக்ரவுண்ட் படம் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ளலாம் இப்போ நாலு மூளையை வந்து அதுக்கு பொருந்துகிற மாதிரி அமைச்சுக்கொள்கிறேன் இப்போ வந்து ஒப்பாசிட்டியை நான் கூட்டினேன்னு சொன்னால் அந்த இமேஜ் வந்து இப்படி வந்திருக்கும் அதாவது இந்த மொக்கப் அந்த கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற மாதிரி அது ஃபிட் ஆகிருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது தெரியும் இந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து மேக் புக்காக இருக்குது மேக் ஏராக இருக்குது ஆனால் இந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் வந்து விண்டோவில் எடுத்ததாக இருக்கிறதால கொஞ்சம் லொஜிக் இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஏற்கனவே ஒரு மேக் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதில் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அப்போ இல்லைன்னா இந்த லேப்டாப் வந்து மேக் இல்லாமல் விண்டோஸ் லேப்டாப் எடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் நான் இந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முதல் இந்த இமேஜை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முதல் டைனமிக் ஆப்ஜெக்டாக மாற்றியிருந்தேன் அது ஏன்னு சொன்னால் இப்போ இந்த படம் வந்து இப்போ இதுக்கு மாற்றணும் சொன்னால் இதே மாதிரி நான் ரெண்டு பேரும் செய்து கொண்டு இருக்கேன் அது அப்போ என்ன செய்வோம் அப்படியே டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நான் இதுக்கு டைனமிக் ஆப்ஜெக்டாக மாற்றியிருந்தேன் அதனால் நான் இதில் ஒன்று ரிப்ளேஸ் பண்ணியிருந்தேன் என்று சொன்னால் இப்போ உதாரணமாக இது இந்த சைட்டின முன்பக்கத்தை மட்டும் நான் ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன்னு சொன்னால் இதை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துட்டு இப்போ கொண்டு வந்து இங்கே நான் பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் சொன்னால் இப்போ இப்படி பேஸ்ட் பண்ணிடலான்னு சொன்னால் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கொண்டு லெஸ்ஸாக மற்றி சேவ் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணுறேன் இப்போ
இப்போ இதை நான் கொப்பாசிட்டியை கூட்டிடுறேன் சொன்னால் அந்த நான் தேவையான பகுதி மட்டும் அதில் ரிப்ளேஸ் ஆகிருக்கும் இப்போ அடுத்ததாக வந்து விசிட்டிங் கார்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் விசிட்டிங் கார்ட் மொக்க பப்பு சிறந்ததை பார்க்க போகிறோம் அப்போ விசிட்டிங் கார்டு இமேஜை கொண்டு வரேன் இது வந்து நாங்கள் நார்மலாக படத்தை கொண்டு வந்து செய்யாமல் இதை கொஞ்சம் வித்தியாசமாக செய்யலாமே என்று சொன்னால் நான் வந்து ஒரு பாக்ஸ் போட்டு கொள்கிறேன் இந்த பாக்ஸ் வந்து எண்பத்தஞ்சு மில்லிமீட்டர் ஐம்பத்தஞ்சு மில்லிமீட்டர் இருக்கணும் இப்போ நான் பிக்சலில் போட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை என்னென்னா எனக்கு எண்பத்தஞ்சு இந்த ஐம்பத்தஞ்சுன்ற அந்த விகிதாசாரம் வந்து அப்படியே இருந்தால் சரி இப்போ போட்டுட்டு இதை கொஞ்சம் நான் பெருப்பிச்சு கொள்கிறேன் இப்போ வந்து இதே என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் இந்த லேயரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை நான் கன்வெர்ட் ஸ்மார்ட் ஆப்ஜெக்டாக மாற்றி கொள்கிறேன் அதாவது டைனமிக் ஆப்ஜெக்டாக மாற்றிருக்கிறேன் இந்த ஒப்பாசிட்டியை இப்போ குறைச்சி கொள்கிறேன் இப்போ ஒப்பாசிட்டியை குறைச்சிட்டு இந்த பேக்ரவுண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் இந்த இமேஜை மாற்றி கொள்கிறேன் இப்போ ஓரளவுக்கு இமேஜ் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிருக்கிறேன் கொஞ்சம் பெருசாக போட்டிருக்கிறேன் அது பிரச்சனை இல்லை என்னென்னு சொன்னால் அந்த ஏற்கனவே இருக்கிற அந்த பேக்ரவுண்டை தவிர்த்து கொள்கிறதுக்காண்டி அப்படி கொஞ்சம் பெருசாக போட்டிருந்தேன் நான் இப்போ வந்து இதில் தான் மொக்கப் செய்ய போகிறோம் இதுக்கு வந்து நான் ஒப்பாசிட்டியை கூட்டுறேன் இதே இப்போ டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உள்ளுக்கு வந்திருப்பேன் இப்போ இதில் வந்து நான் விசிட்டிங் கார்ட் வந்து நார்மலாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணக்குள்ளே நாங்கள் பிடிஎஃபாக தான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம் அதனால் இதில் இருக்கிற இந்த பிடிஎஃபாக கொண்டு வர நீங்கள் கொண்டு வந்துட்டு எனக்கு இப்போ முன்பக்கம் தான் தேவை அப்படின்னு சொன்னால் முன்பக்கத்தை கொடுக்க எடுக்கலாம் இப்போ எனக்கு பின்பக்கம் தேவையில்லை பின்பக்கத்தை டபுள் கிளிக் பண்ணினீங்கன்னா அது வரும் அதை ஜூம் பண்ணி இந்த பாக்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது இந்த சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொண்டு வந்து விட்டுட்டு அப்போ கிளிக் பண்ணி ஓகே பண்ணிவிட்டு கொண்டோல் எஸ் சமத்தி சேவ் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த மொக்கப் வந்து இங்கே வந்திருக்கு ஆனால் என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னால் இந்த மொக்கப்பில் வந்து இந்த இமேஜில் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடம் வந்து இப்படி வெட்டுப்பட்ட மாதிரி இருக்கும் அப்போ எங்களுக்கு அந்த எஃபெக்ட் தேவை அதனால் நான் இந்த ஒப்பாசிட்டியை வந்து குறைச்சி கொள்கிறேன் இல்லை இல்லை கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துக்கொள்கிறேன் இந்த இமேஜை வந்து வியூவாக எடுத்துக்கொள்கிறேன் இப்போ என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிவிட்டு இதில் இந்த இடத்த வந்து நான் அப்படி வெட்டி கொள்கிறேன் அதுக்கு பென்டூவில் பாவிச்சு இந்த இடத்த வெட்டி கொள்கிறேன் இதெல்லாம் ஏற்கனவே பார்த்ததால் இதை கொஞ்சம் ஸ்பீடாக பார்க்குறேன் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் எங்களுக்கு தேவையான பகுதி அதாவது விசிட்டிங் கார்டில் எங்களுக்கு தேவையான பகுதியை மட்டும்தான் நாங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் அப்போ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வெட்டிட்டு இப்போ வந்து நான் இந்த லேயர் ஓப் ஒன் பண்ணி கொள்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இந்த வெற்று வெட்டின பகுதி இருக்கும் கண்ட்ரோல் என்டர் அமர்த்திட்டு இப்போ நான் மாஸ்க் கொடுத்தேன்னு சொன்னால் அந்த விசிட்டிங் கார்டு வந்து அதுக்குள்ளே அந்த ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்த இதில் இருந்தது எப்படி இருந்துச்சோ அதே ஒரு வகையில் இந்த விசிட்டிங் கார்டு அமைஞ்சிருக்கும் இது வந்து இந்த படத்துக்கு கொஞ்சம் பொருத்தம் இல்லாமல் இருக்குதுன்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணினீங்கன்னு சொன்னால் இதில் கலரை வந்து கொஞ்சம் மாற்றி கொள்ளலாம் டல்லா அப்படி அதை வந்து நான் இதை குயிக்காக பார்த்துக்கொள்கிறேன் ஏனென்றால் இதை வந்து ஏற்கனவே பார்த்துருந்தேன் இந்த ட்விட்டோரியலில் இது இந்த நோக்கமும் இது இல்லைன்றதால் அதை கொஞ்சம் வேகமாக பார்த்து கொள்கிறேன் இப்போ ஓரளவுக்கு கலரை மாற்றிருக்குன்னு இவ்வளோ வந்தேன் இப்படி தான் மொக்கப் வந்து செய்கிற முறை இந்த மொக்கப்பை வந்து இப்போ நீங்கள் இதுக்கும் அதே மாதிரி தான் இதில் நான் மாற்றினேன்னு சொன்னால் இதில் வேறு படத்தை போட்டேன்னு சொன்னால் அதே மாதிரி அது இந்த இந்த முன்பக்கத்துலேயும் வந்து அது மாறுறதாக காணக்கூடியதாக இருக்கும் இப்படி தான் வந்து சைட்டில் மொக்கப் எல்லாம் செய்கிறது இப்போ நீங்கள் வந்து வேணும்னா இந்த சைட்டுக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதில் நான் மொக்கப் எல்லாம் செய்திருக்கேன் அது எல்லாம் வந்து இந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி தான் தெரிவிருக்கிறேன் அப்படி நீங்கள் செய்து கொண்டு போயிட்டு உங்கள்ட கிளைண்ட்ஸுக்கோ இல்லாட்டு உங்களோட நீங்கள் வேலை செய்ய தே வேலை தேர்ட் இடத்துல கொண்டு காட்டினீங்கன்னு சொன்னால் அது கொஞ்சம் அட்ராக்டிவாக இருக்கும் அதோட வந்து இது ப்ரொஃபஷனலாகவும் இருக்கும் அவ்வளோவும் தான் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் நண்பர்களும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் பிடிக்கலைன்னு சொன்னால் என் பிடிக்கல கமெண்ட்ல சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி எனக்கு வீடியோ தர முடியும் அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு கிராஃபிக்ஸ் சம்மந்தமாக ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னு சொன்னீங்கன்னா கமெண்ட்லேயோ இல்லாட்டி சோஷியல் நெட்ஒர்க் மூலமாக எனக்கு கேட்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னு சொன்னால் நான் அதை பற்றி உங்களுக்கு வீடியோ தருவேன் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்